সবাইকে স্বাগতম আচ্ছা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমাদের বাংলা প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র প্রস্তুতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা কিভাবে নিবা সেই টপিকের উপর আজকের ক্লাস অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যেই বিভিন্ন ইউনিটে বাংলা আসে সি ইউনিটে আসে না আর বাকি ইউনিটগুলোতে বাংলা আসে তো এই বাংলার প্রস্তুতি তোমরা কিভাবে নিবা সেটার উপরেই হচ্ছে আজকের আমাদের ক্লাস তো তোমরা জানো যে আমাদের একটা রুটিন অলরেডি আমরা ডিজাইন করেছি সেই রুটিন অনুসারে আমরা ক্লাস নেওয়া শুরু করেছি তোমাদেরকে রুটিনটা একটু আমি দেখাই যে আমরা গতকালকে হচ্ছে যে গ্রামারের ক্লাস ক্লাস নিয়েছিলাম তোমরা যদি ক্লাসটা না করে থাকো তাহলে করে নিবা আর সেটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এডু লেকচার বিডিতে আছে এটা হচ্ছে সেই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আমি তোমাদেরকে দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেল এডু লেকচার বিডি এই চ্যানেলে গেলে তোমরা মোটামুটি আমাদের যত ধরনের ভিডিও আছে সবগুলোই পেয়ে যাবা এই যে এই চ্যানেলটাতে গেলে তোমরা এডু লেকচার ভিডিও লিখে সার্চ দিলেও হবে ইউটিউবে চলে আসবে তো তোমরা এই চ্যানেলে গেলে মোটামুটি সব ধরনের ভিডিও পেয়ে যাবা যে আমরা এই গ্রুপে যে লাইভ ক্লাসগুলো নিই সেগুলো সেখানে পেয়ে যাবা তো আচ্ছা আমরা গতকালকে আমরা আলোচনা করেছিলাম ইংরেজির গ্রামারের টপিক আগামী মাসে আমরা আবার ইংরেজির গ্রামার ক্লাস দিব আজকে সাতাইশ অক্টোবর আজকে আমাদের ক্লাসটা তিনটে হওয়ার কথা ছিল বাট আমি ঘোষণা দিয়েছি রাতে নিব সেই জন্য রাতে নিচ্ছি চট্টগ্রাম বিশ্বালয়ে বাংলা প্রস্তুতি কীভাবে নিবে সেটার উপর আজকের আমাদের ক্লাস এটা এ বি বি ওয়ান ডি ডি ওয়ান ইউনিটে যারা ভর্তি পরীক্ষা দিবা চট্টগ্রাম বিশ্বালয়ে তাদের জন্য মূলত তো তোমরা আমাদের ক্লাসগুলো করতে করতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে আমরা আমাদের ক্লাসগুলো বেশিরভাগই আমাদের বই থেকে নিচ্ছি আমাদের বইয়ের উপর বেস করে তো আমাদের হালদা পাবলিকেশনের বই তোমরা বাংলা প্রস্তুতির জন্য আগে বাংলা হালদা বিডি প্লাস একটা বই আছে বিডি প্রশ্ন ব্যাংক প্লাস সাজেশন ওই বইটা থেকে হচ্ছে তোমরা সাজেশন অংশটা দেখে নিবা চট্টগ্রাম বিশ্বালয়ের প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যাগুলো দেখে নিবা আর বাংলা প্রস্তুতির জন্য যে কোনো একটা প্র্যাকটিস বই রাখবা সেটা তোমার ইয়া হতে পারে অভিযাত্রী বাংলা জয় বা হচ্ছে জয়কলির বাংলা বিচিত্রা বা অন্য কোনো বই হতে পারে তো একটা প্র্যাকটিস বই তোমাদের সাথে রাখবা কিন্তু যারা এই ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিবা তাদের প্র্যাকটিস বই না হলেও চলবে তারা শুধুমাত্র হালদা এই ইউনিটের বইতে যে সাজেশন দেওয়া আছে সেটা পড়লে হবে ঠিক আছে তো আমরা আমাদের বইতে যে সাজেশনটা দেওয়া আছে সেটা এই যে সেটা হচ্ছে এই সাজেশনটা এবং এই সাজেশনটা বাংলা প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র এগুলো আমরা দেখাবো তোমাদেরকে একটু পরে আলোচনা করব তো এই হচ্ছে যে মোটামুটি বইয়ের কথা আমাদের বইগুলো তোমরা কীভাবে অর্ডার করবা সেটাও একটু আমি তোমাদেরকে দেখে আইনি আমাদের হালদা পাবলিকেশন ডট কম একটা ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে তোমরা আমাদের বইগুলো অর্ডার করতে পারবা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করলে আমরা ডিরেক্ট আমরা নিজেরা বই পাঠাই বই কোনো ধরনের কোনো কারণে ছিঁড়ে গেলে বা বই নষ্ট হয়ে গেলে আমরা সেটা আবার ব্যাগ নিয়ে সেটা আবার নতুন করে পাঠাই আমাদের থেকে নিলে এই সুবিধাটা তোমরা পাবা এবং সেই সাথে আমাদের ওয়েবসাইটেই সবচেয়ে কম দামে দেওয়া কারণ আমরা যখন তোমাদেরকে তোমাদের কাছে দিব বই আমরা সবচেয়ে কম দামে দিতে পারবো কারণ আমরা হচ্ছে বইয়ের প্রকাশক কিন্তু লাইব্রেরি বা হচ্ছে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম যেমন রকমারি তারা কিন্তু ওই দামে পারবে না তারা আর একটু বেশি দামে বিক্রি করতে হবে কারণ তাদের প্রফিট করতে হবে তো তোমরা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করলে বইগুলো দ্রুত পেয়ে যাবা এবং হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি পাবা আর হচ্ছে যে সঠিক বই পাবা ভুল বই যাবে না কোনো কোনো রকমের ভুল হলে কোনো কারণে সেটা আমরা তোমাদেরকে পুনরায় বই পাঠাবো আর আমাদের ডেলিভারি চার্জও কম মাত্র সত্তর টাকা বিভাগীয় শহর এবং জেলা শহরে হোম ডেলিভারি হয় আর গ্রামে থাকলে সুন্দরবন কুরিয়ারের ওয়েবসাইট থেকে বই নিয়ে আসতে হয় যাই হোক আমরা আর ওই দিকের কথা বাড়াচ্ছি না আমরা চলে যাচ্ছি আজকের সাজেশন পার্টে দেখো এটা হচ্ছে বাংলা সাজেশন আমরা আলোচনা করবো মূলত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাংলা প্রস্তুতি সেটা তোমরা কীভাবে নিবা তো সেটার একটা ইনিশিয়াল আইডিয়া আমি তোমাদেরকে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এবার আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা আসে এ ইউনিটে বাংলা আসে বি ইউনিটে ডি ইউনিটে বি ওয়ান ইউনিট এবং ডি ওয়ান ইউনিটে বাংলা আসে তো বাংলা কি কি হয় মানে আমি তোমাদেরকে একটু ডিরেক্ট লিখে দিচ্ছি কিছু জিনিস তো আগে আমি এই ইউনিটের জন্য একটু পরে লিখব আগে হচ্ছে বি বি ওয়ান ডি ডি ওয়ান ইউনিটের জন্য লিখব তো তোমরা যারা বি 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 ইউনিট বা ডি বি ইউনিট বি ওয়ান ইউনিট ডি ইউনিট বা হচ্ছে ডি ওয়ান ইউনিটে পরীক্ষা দিবা তারা আগে এই আমার কথাগুলো একটু শুনে নাও আমার কথাগুলো শুনলে তোমাদের অনেক কিছু তোমরা বুঝে যাবো ইনশাল্লাহ ওকে হ্যাঁ অনেক কিছু তোমরা ইনশাল্লাহ বুঝে যাবা ঠিক আছে তাহলে আমি শুরু করে দিচ্ছি তাহলে প্রথমে আমরা আলোচনা
B B1 D D1 ইউনিট নিয়ে D1 ইউনিট বাংলা নিয়ে তো আমি টপিকগুলো লিখব তোমরা হচ্ছে খাতায় এই টপিকগুলো হচ্ছে লিখে ফেলতে হবে ঠিক আছে খেয়াল করো এখানে যে প্রশ্নগুলো হয় যেমন B ইউনিটে বাংলা 35 নম্বর প্রশ্ন হয় তোমাদেরকে দেখাই একটু আমি কোন ইউনিটে কত নম্বর প্রশ্ন একটু দেখাই D1 ইউনিটে বাংলা প্রশ্ন হয় 35টা MCQ B1 ইউনিটে হয় 25টা MCQ B ইউনিটে 35টা D ইউনিটে 30টা A ইউনিটে 10টা ঠিক আছে তো এটা একটু তোমরা আগে দেখে রাখো এটা তো দেখার প্রয়োজন ছিল সেটা আমি দেখাই দিলাম এবার আমরা একটু কথা বলবো যে তোমরা এই উপরে যে ইউনিটগুলোর নাম লিখছি আমি সেই ইউনিটগুলোতে তোমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিবা আমি সেটা লিখতেছি তোমরা এখানে বাংলা প্রথম পত্র আছে বাংলা এক এখান থেকে অর্ধেক প্রশ্ন হবে মানে প্রায় হাফ প্রশ্ন বাংলা যতগুলো প্রশ্ন হয় তার অর্ধেক প্রশ্ন বাংলা প্রথম থেকে হবে দুই বাংলা দ্বিতীয় যেটা বাংলা সেকেন্ড পেপার যেটা সেখান থেকে বাকি অর্ধেক প্রশ্ন হবে এখন বাংলা প্রথম পত্রের যে অর্ধেক প্রশ্ন যে অর্ধেক প্রশ্ন হয় মনে করো সাপোজ আমি ডি ইউনিটে ত্রিশটা প্রশ্ন হয় আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে ত্রিশটা প্রশ্নে বাংলা প্রথম পত্র থেকে আসবে প্রায় পনেরোটা আর বাংলা দ্বিতীয় পত্র থেকে আসবে প্রায় পনেরোটা এটা মাঝে মাঝে এরকম হয় যে এখানে চোদ্দোটা আসছে এখানে ষোলোটা আসছে এরকম হয় মাঝে মাঝে বা এখানে চোদ্দোটা আসছে এখানে ষোলোটা আসছে এরকম হয় এটা ফ্যাক্ট না মানে কাছাকাছি ধরে নাও যে পনেরোটা পনেরোটা তোমরা ধরে নাও মোটামুটি এখন এই যে আমরা বাংলা প্রথম পত্রের যে এই পনেরোটা প্রশ্ন সেখানে এর আবার এই যে পনেরোটার মধ্যে অর্ধেক হবে তোমার সাতটা বা আটটা হবে হচ্ছে যে তোমার গদ্য থেকে আর সাতটা বা আটটা হবে পদ্য থেকে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয়টা একটু মাথার মধ্যে তোমরা সেট রাখো এরপরে আমাদেরকে যে বুঝতে হবে বাংলা প্রথম পত্রের কী কী টপিক থেকে প্রশ্ন হয় বাংলা দ্বিতীয় পত্রের কী কী টপিক থেকে প্রশ্ন হয় এই চা সবগুলো ইউনিটে বি বি ওয়ান ডি ডি ওয়ান ইউনিটে তো এটা এবার আমরা এখানে নিচে দিয়ে লিখব ঠিক আছে খেয়াল করো বাংলা প্রথম পত্র যেটা হয় যে প্রত্যেক সাহিত্যিকের যারা বাংলা গদ্য এবং পদ্য মিলে তাদের একটা ছদ্ম নাম আসে আমার কথা খেয়াল করো ছদ্ম নাম আসবে একটা তারপরে সাহিত্যিকদের জীবনী থেকে একটা প্রশ্ন আসবে সাহিত্যিকদের জীবনী প্রশ্ন হচ্ছে জীবনী কি যেমন তোমাকে প্রশ্ন করবে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন কবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামের বাড়ি কোথায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এরকম প্রশ্ন হবে এটা হচ্ছে সাহিত্যিকদের জীবনী এরপরে একটা গ্রন্থ দিবে জিজ্ঞেস করবে এটা কোন লেখকের একটা গ্রন্থ দিবে একটা না এটা দুই তিনটা দেয় মিনিমাম তিনটা প্রশ্ন এই জায়গাটা থেকে আসে মানে একটা উপন্যাস দেয় একটা কবিতা দেয় একটা নাটক দেয় জিজ্ঞেস করবে এতে কবর নাটকের রচয় থাকে পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের রচয় থাকে তারপর হচ্ছে তোমার লাল সাদু উপন্যাসের রচয় থাকে তারপর হচ্ছে তোমার বঙ্গবাসা কবিতার রচয় থাকে বা হচ্ছে যে তাহার এই পরে মনে কবিতার রচয় থাকে বা লেখ কবিকে ঠিক আছে তাহলে গ্রন্থ বা হচ্ছে যে মানে সহজ কথা গ্রন্থই বলি আমি গ্রন্থ থেকে আসবে তিনটা প্রশ্ন তিন থেকে চারটা আসে মাঝে মাঝে তো তিনটা আমি আপাতত তিনটে লিখতেছি তোমরা তিন চারটা মনে রাখতে পারো তারপরে হচ্ছে যে তিন চারটা লিখে রাখলাম ঠিক আছে ছদ্ম নাম দিলাম তারপরে হচ্ছে যে শব্দ আর্থ আসবে একটা আমি বাংলা দ্বিতীয় সরি তাহলে বাংলা প্রথম থেকে বলতেছি শব্দ অর্থ এটা বাংলা প্রথম পত্র থেকে আসবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে যে কোনো একটা কবিতা বা কোনো একটা গদ্যের একটা লাইন দিবে বা উক্তি দিবে লাইন বা উক্তি দিবে ঠিক আছে জিজ্ঞেস করবো এটা উক্তিটি কার মানে উক্তি কি বিলাসীর নাকি মৃত্যুঞ্জয়ের বা এই লাইনটা কি বিলাসী গল্পের নাকি তোমার অপরিচিতা গল্পের লাইন বা উক্তি এরকম এক থেকে দুইটা দিবে এক থেকে দুইটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে এই কবিতার এই লাইনের পরের লাইন কোনটি ঠিক আছে ঠিক আছে যেমন আঠারো বছর বয়সে মানে আঠারো বছর বয়স জানা না কাদা এর পর লাইন কোনটি এরকম তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে তাহলে কবিতার লাইন আলাদাভাবে লিখতেছি আমি কবিতার লাইন একটা দিবে কবিতার লাইন বা চরণ যেটাই বলো একটা দিবে ঠিক আছে বাংলা প্রথম পত্র আমি আলোচনা করতেছি একটু খেয়াল রাখবো কিন্তু এরপর হচ্ছে যে দেখবা যে তোমাদের বাংলা যেই তোমার প্রথম পত্রের মধ্যে একটা জিনিস দেখবা যে যে কবিতা বা যে প্রবন্ধ বা রচনা তোমরা যেটা পড়ো সেটা কোনো না কোনো গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে কোনো কাব্যগ্রন্থ থেকে 
বা কোনো একটা প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে নামা হয়েছে ঠিক আছে যেমন আমি যদি বলি যে আঠারো বছর বয়স এই কবিতাটি নেওয়া হয়েছে নেওয়া হয়েছে ছাটপত্র কাব্যগ্রন্থ থেকে তাহলে তোমরা এই জিনিসটা এভাবে করে মনে রাখতে হবে তাহলে কোন গ্রন্থ থেকে মানে উৎস বলি আমরা এটাকে বলে উৎস সো উৎসটা একটা দিবে উৎস থেকে দিবে একটা এরপর হচ্ছে ছন্দ কোন ছন্দে রচিত মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত এভাবে হচ্ছে যে জিজ্ঞেস করে তো এটাকে আমি বলবো ছন্দ ঠিক আছে ছন্দটা তোমরা জেনে রাখতে হবে ওকে এরপর হচ্ছে কিছু সাহিত্যিক টার্ম আছে সাহিত্যিক টার্ম ইংরেজিতে লিখলাম টার্ম তোমরা যে এগুলো আসলে কি যেমন আমি তোমাকে বলি যে সনেট আসলে কি এটা একটা সাহিত্যিক টার্ম তারপর হচ্ছে তোমার কি বলা যায় আমরা অনেক সময় আসে অনুপ্রাস কি তারপর হচ্ছে যে তোমার অনেক সময় এরকম নানা রকম সাহিত্যিক টার্ম আসে ঠিক আছে তো সেই টার্মগুলো থেকে মাঝে মাঝে একটা দেয় সব সময় দেয় না মাঝে মাঝে একটা দেয় তাহলে আমি এখন যে কথাগুলো তোমাদেরকে বললাম এগুলো হচ্ছে যে বি বি ওয়ান ইউনিট ডি ডি ওয়ান ইউনিটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা তুমি যখন বুঝতে পারবা তুমি ইজিলি অনুধাবন করতে পারবা যে প্রশ্ন কোন কোন জায়গা থেকে হয় এবার আমরা এটার প্রমাণ দিব বি বি ওয়ান ইউনিট ডি ডি ওয়ান ইউনিট থেকে প্রমাণ দিব আগে আমি ডি ইউনিটের প্রশ্নটা ধরি যে বাংলা প্রথম পত্র থেকে পনেরোটা প্রশ্ন বাংলা দ্বিতীয় পত্র থেকে পনেরোটা প্রশ্ন আসছে কিনা এটা দেখব এরপর দেখব হচ্ছে যে বাংলা প্রথম পত্র কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন হয়েছে এরপর আমরা বাংলা দ্বিতীয় থেকে আলোচনা করব আগে আমরা বাংলা প্রথম পত্রটা একটু গুণি হ্যাঁ একটু খেয়াল করো আমি এখন আগে বাংলা প্রথম পত্রটা গুনতেছি তাহলে বাংলা দ্বিতীয় পত্র অটোমেটিক বেড়ে যাবে একটা বাংলা প্রথম পত্র তারপর হচ্ছে যে দুইটা বাংলা প্রথম পত্র তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা বারোটা তেরোটা চোদ্দোটা পনেরোটা ষোলোটা সতেরোটা দিয়ে দিছে ঠিক আছে এখানে একটু বেশি দিছে আঠারোটা দিয়ে দিছে হ্যাঁ বাংলা প্রথম পত্রটাকে একটু বেশি দিছে উনিশটা দিয়ে দিছে ওকে তাহলে উনিশটা প্রশ্ন আমরা ডি ইউনিটে পেলাম যে বাংলা প্রথম পত্র থেকে তাহলে এগারোটা আসছে বাংলা দ্বিতীয় থেকে এবার আমরা বি ইউনিট ধরি বি ইউনিট বি ইউনিটে হচ্ছে যে পঁয়ত্রিশটা প্রশ্ন আমরা দেখি যে কোথা কোন সেকশন থেকে কতটা আসলো ঠিক আছে তোমাদের সামনেই একদম প্রমাণ করতেছি আমি দেখাচ্ছি এই যে এটা উনিশ এটা উনিশ বিশ্বাসনের প্রশ্ন এটা না আমি আর একটা দেখাবো আমি দেখাবো হচ্ছে তেইশ চব্বিশ আসন একটা তাহলে যেটা গত বছরের প্রশ্ন এটা দেখাচ্ছি হ্যাঁ এই যে বাংলা প্রথম পত্র একটা দুইটা তিনটা মোট পঁয়ত্রিশটা মোট ত্রিশটা প্রশ্ন কিন্তু বি ইউনিটে হ্যাঁ এখন ত্রিশটা প্রশ্ন আসে তাহলে কয়টা পেলাম তিনটা পেলাম তিনটার পরে চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এখানে আসছে সতেরোটা ঠিক আছে ডি ইউনিটে পাইছি আমরা উনিশটা বি ইউনিটে সতেরোটা তাহলে বাংলা প্রথম থেকে একটা দুইটা বেশি দেয় ঠিক আছে এটা একটু মাথার মধ্যে সেট করে নিতে পারো তোমরা বাট আমি অনেকবার দেখেছি যে সমান সমান এসেছে পনেরোটা পনেরোটা হ্যাঁ এরকমও আমরা পেয়েছি আচ্ছা তাহলে এবার তুমি দেখো প্রায় কিন্তু সমান বাংলা প্রথম থেকে দুই একটা প্রশ্ন হয়তো বেশি আসতেছে এই গতবার বেশি এসেছে বাট অন্যান্যবার যদি যেমন আমরা উনিশ উনিশ বিশের শাসনের প্রশ্নটা চাইলে দেখতে পারি এখানে বাংলা দ্বিতীয় পত্রটা আমরা গুনি এখানে উনিশ বিশের শাসনে বাংলা এটা বি ইউনিটের প্রশ্ন সেখানে পঁয়ত্রিশটা প্রশ্ন ছিল আমরা বাংলা দ্বিতীয়টা একটু গোনা দিই ঠিক আছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রটা গুনে দেখি যে কয়টা প্রশ্ন আসছে একটা একটার পরে যদি আমরা দেখি দুইটা তিনটা 
তিনটার পরে আমি নিচ থেকে দেখাচ্ছি চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটার পরে হচ্ছে আটটা নয়টা নয়টা দশটা দশটা প্রশ্ন আসছে বাংলা দ্বিতীয় থেকে আর বাকি পঁচিশটা দিচ্ছে বাংলা প্রথম পত্র থেকে তাহলে এখানে এই ইউনিটিও বাংলা প্রথম পত্র থেকে বেশি প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমরা ধরে নিতে পারি যে বাংলা প্রথম পত্র থেকে একটু প্রশ্ন বেশি দিবে বাংলা দ্বিতীয় থেকে একটু কম দিবে এবার আমরা বি ইউনি ইউনিটটা দেখি বাংলা দ্বিতীয়টা গুণই আমরা কারণ এখানে একটু প্রশ্ন কম দেখা যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে একটা বাংলা বি ওয়ান ইউনিটে বাংলা দ্বিতীয় পত্র থেকে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টার পরে কয়টা হলো সাতটা নাকি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা পেলাম এখন পর্যন্ত ছয়ের পরে সাত আট নয় নয়টা পেয়েছি আমরা ঠিক আছে নয় নয়ের পরে হ্যাঁ নয়টা প্রশ্ন পেয়েছি পঁচিশটার মধ্যে তাহলে খেয়াল করো এখানেও কাছাকাছি নয় আর হচ্ছে কত নয় আর ষোলো নাকি নয় আর ষোলো ঠিক আছে এখানে মনে গণনায় আমার ভুল হয়েছে আমি আর একবার দেখি একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টার পরে সাতটা আটটা নয়টা হ্যাঁ নয়টা প্রশ্ন এসছে ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো পঁচিশ থেকে নয় গেলে হয় ষোলো তাহলে ষোলোটা আসছে বাংলা প্রথম থেকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে মোটামুটি এখন থেকে এখন বাংলা প্রথম পত্রে প্রশ্ন একটু বেশি আসতেছে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মানে আমাদের বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্নের সংখ্যা এটা আমি বেশি সময় নিয়ে ফেলতেছি বাট এটাতে এত সময় নেওয়া যাবে না আমরা এখন দেখব আমি যেভাবে এই কথাগুলো বললাম যে কোন জায়গা থেকে কি আসে ছদ্মনাম সাহিত্যিকদের জীবনী তারপরে গ্রন্থের নাম শব্দার্থ লাইন বা উক্তি কবিতার লাইন উৎস ছন্দ সাহিত্যিক টার্ন সনেট অনুপ্রাস মানে আরও নানা রকম সাহিত্যিক টার্ম আসে সেগুলো থেকে প্রশ্ন হয় আমরা এখন দেখব যে আসলে এগুলো থেকে প্রশ্ন হচ্ছে কি না ঠিক আছে তোমরা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ কি না আই ডোন্ট নো আমার এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তোমরা যদি একটু কমেন্ট করো আমার জন্য সুবিধা হয় যে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কি না ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কি না রাইসা রহমান রিমি ল কোন ইউনিটে ল হচ্ছে ডি ইউনিটে আবার তুমি প্রশ্ন করছো সি ইউনিটে বাংলা নেই না বাংলা নেই রেজাল্টের মার্ক ছাড়া কত পেতে চান্স পাওয়া যায় রেজাল্টের উপর মার্ক ছাড়া কত পেলে রেজাল্টের তো নাম নাম্বার হচ্ছে বিশ নাম্বার এইচ এসি এস এসি রেজাল্টের উপরে এই বিশ বাদে একশোটা এম সিকিউ আসে পরীক্ষায় এই একশোটা এম সিকিউর মধ্যে তুমি যদি সত্তর কারেক্ট করতে পারো সত্তরটা সঠিকভাবে দেখা আসতে পারো তুমি চান্স পাবা তোমার জিপিএর নাম্বার যতই হোক তানভীর লাভরি দিয়েছো ধন্যবাদ হাবিব লাভরি সেলুট দিয়েছো ধন্যবাদ আর তোমরা একটু ক্লিয়ারলি আমাকে জানা ভাই রাইসার রুমি রিমি বা হচ্ছে যে হাবিব তারপর হচ্ছে যে তানভীর যে আমার কথা তোমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কিনা এবং ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কি না একটু আমাকে জানাবা তা আমরা এখন ওই যে যে কথাটা বললাম যে আসলে এই যে টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন হয় কিনা বাংলা প্রথম পত্র আমরা এখন সেটা দেখব খেয়াল করো আমি এখন ডি ইউনিটের প্রশ্নটা ধরলাম ডি ইউনিট না ডি আমি মনে করো বি ওয়ান ইউনিটটাই ধরি হ্যাঁ হ্যাঁ বি ওয়ান ইউনিটে ধরি বাংলা প্রথম পত্র দেখো আমার পথ প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম ভুলে ভুল করতে রাজি আছেন কিন্তু কি করতে প্রস্তুত নন তাহলে এটা কবিতা ওই প্রবন্ধ লাইন থেকে আসছে যে তিনি ভুল করতে প্রস্তুত কিন্তু ভণ্ডামি করতে প্রস্তুত নয় এটা তিনি বলেছেন সেই প্রবন্ধের মধ্যে এটা লাইন থেকে এসেছে অর্থাৎ তথ্য আর কি ভেতরে তথ্য কমলের চোখ আবুল জাফর ওবায়দুল্লার একটি কাব্য ওই যে বলেছিলাম বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রশ্ন আসবে দুই তিনটা তার মধ্যে একটা পাইলাম আমরা তারপরে খেয়াল করো বাংলা প্রথম পত্র দেখবো আমরা বাংলা প্রথম পত্র আক্তার জামান ইলিয়াসের পেশা কি দেখো লেখা সাহিত্যিকদের জীবনই এটা হ্যাঁ উনি একজন শিক্ষক ছিলেন 
তারপরে গাড়ি লোহার ড্যাশ দিতে দিতে চলিল এটাও কবিতার লাইন থেকে বা প্রবন্ধের লাইন থেকে আসছে এটা অপরিচিত গল্পের লাইন থেকে এসেছে সেটা হচ্ছে যে গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় গোপনে কয়েকটি চিঠি লিখেছেন এটা বায়ান্ন দিনগুলি যে প্রবন্ধ আছে সেখান থেকে এসেছে এটা তথ্য দুর্জটি কে ওই যে বললাম না আচ্ছা এই কথাটা আমি বলিনি এটা বলছি পরোক্ষভাবে সেটা হচ্ছে চরিত্র থেকে একটা প্রশ্ন আসবে চরিত্র চরিত্র থেকে প্রশ্ন আসবে মানে অমুক গল্পের চরিত্রকে অমুক প্রবন্ধের অমুক উপন্যাসের চরিত্রকে ওই নাটকের এই চরিত্রের কি ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে বা সেই এই 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 কথাটা কে বলেছে হ্যাঁ এই ধরনের চরিত্র থেকে প্রশ্ন হবে এই জিনিসটা তোমরা একটু নোট করে নাও তাহলে দুর্জটিকে এটা যে চরিত্র বিদ্রোহী কবিতার চরিত্র বলতে পারো মানে বিদ্রোহী কবিতায় ওর নাম এসেছিল সেই জন্য তারপর নিচের কোন কবি গান রচনা করেছেন দেখো এটাও সাহিত্যিকদের জীবনী থেকে এসেছে ডিজেন্দ্রলাল রায় বা ডিএল রায় তিনি যে গান রচয়িতা সেটা আমরা জানি ওই যে ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা এই যে এই গানটি তিনি রচয়িতা তাহলে তিনি এক একাধারে কবি এবং কি ছিলেন সং মানে এই কি বলা যায় এই সঙ্গীত মানে হচ্ছে যে সঙ্গীতজ্ঞ বা আমি যেটাকে বলি হচ্ছে গীতিকার গীতিকার ছিলেন অর্থাৎ গানও রচনা করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় যিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন উনি ছিলেন হচ্ছে শুভ ঠাকুর দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় থেকে প্রশ্ন আসছে ওই যে আমি বললাম সাহিত্যিকদের জীবনী হলওয়েলের বর্ণনায় অন্ধকূপে কতজন ইংরেজ মারা যায় এটা হলওয়েলের থেকে আসছে এবং নবাব সিরাজুদ্দোল্লা তোমাদের যেই নাটক সেখান থেকে এসেছে ছন্দ নিয়ে বলেছিলাম ছন্দ থেকে প্রশ্ন এসেছে তারপরে এটা বাংলা দ্বিতীয় বুলের মধ্য দিয়ে এই যে সাহিত্যের লাইন হ্যাঁ প্রবন্ধ বা নাটক বা গল্প বা কবিতার লাইন আসা আমি বলছি বুলের মধ্য দিয়ে গিয়ে তবে সত্যকে পাওয়া যায় কোন রচনার অন্তর্গত এটি হচ্ছে যে আমার পথ রচনার অন্তর্গত ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে পরের উপংক্তি কি ওই যে বললাম কবিতার একটা লাইন দিবে পরের লাইন জিজ্ঞেস করবে এরপর লাইন হচ্ছে যে ভারেক বিরাও তরি কুলেতে এসে তারপরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত বছর বয়সে মারা যায় আবারও আসছে সাহিত্যিকদের জীবনী তারপরে হচ্ছে যে জসিম উদ্দিনের ডিলের ডিগ্রি প্রদান করে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও সাহিত্যিকদের জীবনী মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক নয় আবারও প্রবন্ধ আবারও ওই যে গ্রন্থ নাটক হচ্ছে তার শ্রমিষ্ঠা পদ্মাবতী আর কৃষ্ণকুমারী আর নাটক নয় হচ্ছে চিত্রাঙ্গদা চিত্রাঙ্গদা এটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যনাট্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যনাট্য হচ্ছে বিসর্জন তার আরও কয়েকটা কাব্যনাট্য আছে সেগুলো আমরা দিয়ে দিছি চিত্রাঙ্গদা তার একটা কাব্যনাট্য যেটা এখানে দিছে দেখো এই যে এখানে এটা আনসার আবার তারপর হচ্ছে বসন্ত তার কাব্যনাট্য বিদায় অভিশাপ তার কাব্যনাট্য বিসর্জন এবং রাজা ও রানী এগুলো হচ্ছে তার কাব্যনাট্য যাই হোক আমরা সেদিকে যাচ্ছি না আমরা জাস্ট আজকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তোমাদেরকে বাংলা প্রস্তুতি তোমরা কীভাবে নিবা সেটা আমরা বাংলা ক্লাস নিব বাংলা ক্লাসের মধ্যে তোমাদেরকে আরও ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এটা বি ওয়ান ইউনিটের প্রশ্ন আমি এখন ডি ইউনিটের প্রশ্নটা দেখি দেখো বিদ্রোহী কবিতায় কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত আমি বলছিলাম যে কোন কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত জিজ্ঞেস করবে সৌগাত অর্থ কী শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করছিলাম বলছিলাম সেটা একটা আসছে অপরিচিত গল্পের নায়কের পণ্ডিত মশাই কোন ফলের তুলনা করেছেন এটা বাংলা দ্বিতীয় থেকে আসছে হয়তো এরকম হইতে পারে বাংলা দ্বিতীয় পত্রে যে সমার্থক শব্দ সেখান থেকেও আসতে পারে এটা বলা যাচ্ছে না তারপর সেই স্টেশনে কী ফেলে অনুপম ট্রেনে উঠল এটাও তথ্য এই তোমার গল্পের তথ্য অপরিচিত গল্পের নায়ক পণ্ডিত মশাই নায়ককে পণ্ডিত মশাই কোন ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন রেনকোট গল্পে ডক্টর আফাজ আহমেদ পাকিস্তানের শরীরে কাটার বলতে কি বুঝিয়েছেন এটা হচ্ছে শহীদ মিনারকে বুঝিয়েছেন তারপরে মানুষের ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম কোন রচনার অন্তর্গত তাহলে এটা হচ্ছে লাইন রচনার লাইন সেটা হচ্ছে আমার পথ রচনার অন্তর্গত চোদ্দ লাইন চোদ্দ অক্ষরকে কবিতাকে বলে সনেট বলছিলাম ওই যে সাহিত্যিক চার মাসে সেখান থেকে আসছে অনেক সময় আসে পরীক্ষায় গীতিকাব্য কি নাট্যকাব্য কি এরকমও আসে পরীক্ষায় সেগুলো খুব কম আসে তারপর লাল সালুতে মোহাম্মদ নগর ছাড়া আর কোন গ্রামের কথা উল্লেখ আছে আওয়ালপুর গ্রামের কথা উল্লেখ আছে বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিকদের জীবনী তারপর হচ্ছে অরফিএসের বাসি এটা ওই কাজী নজরুল ইসলাম তার বিদ্রোহী কবিতা ব্যবহার করেছেন বাবার এটা অন্য একটা এটা বাংলা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তৈরি কাব্যতটি কোন ছন্দে রচিত ছন্দ আসছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এটি তারপর হচ্ছে তোমার নেরা স্কুলে যাতায়াতের পর কত কোর্স এটা হচ্ছে বিদাসী গল্প থেকে এসেছে তারপরে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এটা পঙ্ক্তিটি কোন কবির এটা হচ্ছে কামিনী রায়ের তোমাদের সিলেবাস আছে কিনা আমি জানি না অনেকগুলো জিনিস সিলেবাসের বাইরে থেকে আসে তিন চারটা প্রশ্ন সেটা আমাদের বাংলা প্রথম পত্রের সাথে শুনে দেওয়া আছে যেগুলো সিলেবাসের বাইরে থ
আচ্ছা আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই চলে যাচ্ছি আমরা ছিলাম ডি ইউনিটের প্রশ্নে তাহলে এবার দেখো তোমরা যে আমি বলেছিলাম কবিদের ছদ্মনাম উপাধি এগুলো আসতে পারে এই ছদ্মনামের পাশে উপাধিও যুক্ত করো তোমরা এই ছদ্মনামের পাশে এই যে ছদ্মনাম লিখছি এখানে উপাধিও যুক্ত করো উপাধিও আসতে পারে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমার মনে পড়ছে এটা মাঝে মাঝে দেয় একটু পরে বলতেছি আমি সেটা হচ্ছে যে এই কবি সাহিত্যিকরা অনেক সময় পত্রিকা সম্পাদনা করেন সেই পত্রিকাটা আসতে পারে পত্রিকা কবি সাহিত্যিকরা পত্রিকার সম্পাদক অনেক সময় হন যেমন কাজী নজরুল ইসলাম ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদনা করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তারপরে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদনা করতেন তাহলে এরকম সম্পাদনাগুলো আসতে পারে যে কোন কবি কোন ধরনের পত্রিকা সম্পাদনা করতেন ঠিক আছে এগুলোর নামগুলো দিতে পারে সেটা আমার এখন মনে পড়লো এই জন্য বললাম তারপর হচ্ছে যে আমরা দেখি প্রাগ ঐতিহাসিক গল্পটিকার এটা মানব বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প আমরা জানি তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাকি গল্পগুলো আমাদের বইতে আমরা দিয়ে দিছি এই এগুলো কোথা থেকে এগুলো সব আমাদের বই থেকে আলোচনা করতেছি আমাদের বই যাদের কাছে আছে এই জন্য আমরা দেখো রুটিনের মধ্যে ক্লাস যে রুটিন সাজাইছি সেখানে কিন্তু রেফারেন্স বই দিয়ে দিছি যে কি কি বই কিনতে হবে কি কি বই তোমরা ফলো করবো আমাদের ক্লাসগুলো করার জন্য সেটা আমরা এখানে বলে দিছি তো এগুলো হচ্ছে আমাদের হালদা বই থেকে আলোচনা করতেছি হ্যাঁ আমাদের হালদা বই যেটা আমাদের ওয়েবসাইটে আছে আমরা দেখাইছি এই এই বিশেষ করে এই বইতে সাজাশোনা আছে এই বইতেও সাজাশনটা আছে ঠিক আছে আমরা এখন যেটা আলোচনা করতেছি সেটা এই হালদা এই ইউনিট এবং হালদা বিডি ইউনিট দুই বইতে আছে তোমরা বইগুলো কালেক্ট করলে পেয়ে যাবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা হ্যাঁ বিলাসী গল্পের নায়ক সকাল কয়টার সময় ওই যে বিলাসী গল্পের নায়ক থেকে আসছে কয়টার সময় বের হতো সেটা জিজ্ঞেস করছে আটটার সময় বের হতো বাংলার নব্য লেখক দিকের প্রতি নিবেদন রচনা শুরুতে লেখক কিসের কিসের জন্য লিখতে নিষেধ করেছেন তিনি সেখানে খ্যাতি বা যশের জন্য লিখতে নিষেধ করেছেন এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ যে জিজ্ঞেস করলাম সাহিত্যিকদের কাব্যগ্রন্থ বা গ্রন্থ থেকে প্রশ্ন আসবে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে আসলে বনফুল এটা প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঠিক আছে প্রকাশিত প্রথম প্রকাশিত একটা শব্দ আমি উল্লেখ করছি কিন্তু তার আরও একটা প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলা হয় আর কি সেটাতে কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই প্রকাশনা সেটা আগে তিনি লিখছিলেন কিন্তু প্রকাশ করছে পরে আর প্রথম প্রকাশ করছিল বনফুল এই জন্য এটাই হবে উত্তর কলম জানো মিয়া এটা হচ্ছে যে তোমার মজিদে বলছিল তো এই মজিদের ব্যাপারে আমরা ধীরে ধীরে জানবো লাল সালু উপন্যাসের হ্যাঁ এটা সাহিত্যিক উক্তি থেকে আসছে যেটা আমি বলেছিলাম যে উক্তি দিবে তাহলে খেয়াল করো আমি যেভাবে বলছি ঠিক সেভাবেই প্রশ্নগুলো আসতেছে ঠিক আছে এবার আমরা আমাদের যে সাজেশন সেটা আমরা কীভাবে দিয়েছি সেটা একটু দেখব তোমরা কীভাবে এই সাজেশনটা পড়বা যাদের কাছে আছে যাদের কাছে আসে বইগুলো আমাদের তারা কীভাবে এই সাজেশনটা পড়বা সেটাও বলবো এবং এই যে আমি যে স্টাইলে বললাম বাংলা প্রথম পত্র সেটাভাবে আমি আগে বাংলা প্রথম পত্রটা আলোচনা করবো বাংলা দ্বিতীয় পত্র নিয়ে কিন্তু আমরা এখনও বলি নেই বাংলা দ্বিতীয় পত্র কোথা থেকে আসে প্রশ্ন সেটা আমরা এখনও বলি নেই তোমরা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখতে থাকো তাহলে আমরা বলতে থাকবো যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র কোথা থেকে আসে এবার আমরা বাংলা প্রথম পত্র আমাদের সাজেশনটা দেখি আমরা দেখো প্রথমে তুমি একটা কবিতা বা কোনো একটা প্রবন্ধ বা কোনো একটা নাটক গল্প কীভাবে পড়বা সেটা সম্পর্কে আলোচনা করছি টপিকের নাম দিছি যেভাবে বাংলা অধ্যায়গুলো শেষ করবে তো তোমরা আগে মনে করো আমি আঠারো বছর বয়স দিয়ে এটার একটা উদাহরণ দিছি আঠারো বছর বয়স কবিতাটা দিয়ে যে এরকম কবিতা বা গল্প উপন্যাস কীভাবে তুমি শেষ করবা তো প্রথমে হচ্ছে যে তুমি এই এখানে যদিও আমরা কবিতাটা আগে দিছি মেন বইয়ের মতো করে কিন্তু আগে তোমরা হচ্ছে যে কবি বা সাহিত্যিক যিনি বা উপন্যাসিক যিনি বা নাট্যকার যিনি তার সম্পর্কে অর্থাৎ সাহিত্যিক সংক্ষেপে যদি আমি বলি সাহিত্যিকদেরকে নিয়ে আগে ডিটেল জেনে নিবা কী কী তথ্য জানবা বিশেষ করে তার জন্মসালটা জেনে নিবা মৃত্যুসালটা জেনে নিবা ঠিক আছে তারপর তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন সেটা জেনে নিবা তারপর হচ্ছে তার শিক্ষা জীবন কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন এটা জেনে নিবা কারণ শিক্ষা জীবনটা ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলি এই শিক্ষা জীবনের সাথে রিলেটেড বিষয়গুলো তার সাহিত্যে ফলাফল মানে সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয় যেমন আমি তোমাদেরকে বলি আবুল ফজল একজন আছেন যিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন তো তার লেখনির মধ্যে যেহেতু তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তার লেখনিতে চট্টগ্রামের বিষয়গুলো বেশি এসেছে একইভাবে আমরা যদি বলি সৈয়দ আলিউল্লাহ তিনি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন আমি চট্টগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতেছি কেন তোমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা দিবার জন্য সৈয়দ আলিউল্লাহ চট্টগ্রামের ষোলো শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পৈতৃক দিবস হচ্ছে নোয়াখালীতে এই জন্য তার রচনার মধ্যে এই যে লাল সালু উপন্যাস এটা কিন্তু মাজার ব্যবসা কেন্দ্রিক যে মাজারে য
লিখেছেন তাহলে খেয়াল করো একজন লেখক যেখানে থাকেন যেখানে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে পড়াশোনা করেন সেই জিনিসগুলো তার লেখনির মধ্যে চলে আসে এই জন্য তোমরা যখন সাহিত্যিকদের জীবনী পড়বা এই জিনিসগুলো জানতে হবে জানলে তুমি বুঝতে পারবা যে তার লেখনির মধ্যে কি কি জিনিস আসতে পারে আচ্ছা তো এই এবং তিনি কোন দলের রাজনীতি করতেন তারপরে কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি কি ব্রিটিশ পিরিয়ডে জন্মগ্রহণ করেছেন নাকি পাকিস্তান পিরিয়ডে জন্মগ্রহণ করেছেন নাকি বাংলাদেশ পিরিয়ডে জন্মগ্রহণ করেছেন যিনি বাংলাদেশ পিরিয়ডে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি নিশ্চয়ই ব্রিটিশ আন্দোলন নিয়ে কিছু লিখবেন না ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কিছু লিখবেন না কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ পিরিয়ডে জন্মগ্রহণ করেছেন উনিশশো নিরানব্বই আঠারোশো নিরানব্বই সালে ওই সময় তিনি জন্ম যখন জন্মগ্রহণ করলেন তিনি দুইটা বিশ্বযুদ্ধ দেখছে একটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফলে তার লেখনির মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের দামামা আছে তার লেখনির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী এক কথাবার্তা আছে তার লেখনির মধ্যে মানুষকে জাগরণের জন্য তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মানুষকে জাগ্রত করার জন্য তিনি লিখেছেন তাহলে কাজী নজরুল ইসলাম কখনো বাংলাদেশ যেহেতু বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে যখন তখন তিনি অলরেডি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি তো বাংলাদেশ নিয়ে লিখবেন না তিনি লিখবেন ব্রিটিশ পিরিয়ডের কথাগুলোই পাকিস্তান আমলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস তিনি তার লেখনির মধ্যে ওই যে রেনকোট গল্পের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী নিয়ে এসেছেন কারণ তিনি পাকিস্তান পিরিয়ডে মোটামুটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং বাংলাদেশ পিরিয়ডেও তার জনপ্রিয়তা ছিল এই জন্য তিনি পাকিস্তান পিরিয়ড এবং বাংলাদেশ পিরিয়ডকে নিয়ে তার লেখার মধ্যে তিনি এসেছেন তো তিনি যদি আরও অনেক আগে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে অনেক আগের বিষয়গুলো হয়তো লিখতেন তো এই জন্য জন্মশাল আর মৃত্যুশালটা ইম্পর্টেন্ট যে তিনি কোন সময় জন্মগ্রহণ করেছেন সে সময় বিশ্বের পরিস্থিতি কী ছিল বাংলাদেশের পরিস্থিতি কী ছিল বাংলাদেশ কি তখন ব্রিটিশের অধীর অধীনে ছিল নাকি পাকিস্তানের অধীনে ছিল এগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে তাদের কর্মজীবনটা একটু জেনে নিবা তারা কোনো রাজনীতি করতো কি না যেমন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিল হচ্ছে তোমার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত যুক্ত ছিল তোমার একটা সঙ্গের সাথে সেটাকে বলা হতো তোমার কি জানি ইয়ং বেঙ্গল ইয়ং বেঙ্গলের সাথে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যুক্ত ছিলেন ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো তোমরা যখন জানবা তোমরা বুঝতে পারবা যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাহলে কী নিয়ে লিখতে পারে তিনি ইয়ং বেঙ্গলের সাথে জড়িত ছিলেন বিদায় ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদেরকে ব্যঙ্গ করে তিনি দুইটা প্রহসন লিখছে একটা হচ্ছে যে একে কী বলে সভ্যতা আর একটা হচ্ছে বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও তাহলে এই দুইটা জেল এই প্রহসন তিনি লিখলেন কারণ ছিল তিনি ওই ইয়ং বেঙ্গলের যারা সদস্য ছিল তাদের অনেকে নানা রকম অপকর্মের সাথে লিপ্ত ছিল তো তাদেরকে ব্যঙ্গাত্মক করে তিনি প্রহসন লিখেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাহলে এই যে দেখো তুমি যখন এটাকে ইতিহাস আকারে পড়বা গল্প আকারে পড়বা তাহলে তুমি তোমার ওই কোনটা তোমার কি বলা যায় তার নাটক কেন সেই নাটক তিনি লিখলেন কোনটা তার গল্প কেন তিনি সেই গল্প লিখলেন কোনটা তার উপন্যাস কেন সেই উপন্যাস তিনি লিখলেন কোনটা তার প্রহসন কেন সে তিনি সেই প্রহসন লিখলেন এই জিনিসগুলো তোমাকে বুঝতে হবে যেমন সৈয়দ মুস্তফা আলী তিনি থাকতেন হচ্ছে যে আফগানিস্তানের কাবুলে তো তিনি এই জন্য লিখছেন কাবুল ভ্রমণের ভ্রমণের কাহিনী যে পথে প্রবাসে সরি কি জানি দেশে বিদেশে দেশে বিদেশে তিনি লিখছেন সেখানে কাবুল ভ্রমণের কাহিনী আছে তাহলে তুমি যখন জানবা সৈয়দ মুস্তফা আলী কোথায় থাকছেন কোথায় তিনি বেড়ে উঠছেন কোথায় তিনি থাকছেন কোথায় তিনি বসবাস করছেন তখন তুমি বুঝতে পারবা যে তার লেখনের মধ্যে কী আসতে পারে এইভাবে হচ্ছে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা এইভাবেই মনে রাখি তো যাই হোক আমি সেদিকে যাচ্ছি না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং যার ফলে তার পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাব দ্বারার কিছু জিনিস আছে একইভাবে তার তুমি ছোট গল্পগুলো পড়ো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তোমাদের বইতে আছে মাসি ফিসি তুমি সেটা পড়ো দেবে সেখানেও কিন্তু কমিউনিস্ট ভাব দ্বারার কিছু জিনিস আছে সেখানে তিনি নারীদের চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের যেই তোমার নানা রকম অসঙ্গতি সেগুলোর বিরুদ্ধে নারীদের মাধ্যমে তিনি প্রতিবাদ করিয়েছেন এই যে নারীদের মাধ্যমে কেন তো পরিত তিনি করালেন মাসি পিসির মাধ্যমে সেটি কেন করালেন কারণ তিনি সমাজে মানে নারী পুরুষের সমতা তৈরি করতে চান এবং সমাজে নারীদের একটা অবস্থান তৈরি করতে চান সেই জন্যই তিনি সেভাবে প্রতিবাদ করেছেন তাহলে লেখকদের সম্পর্কে যখন তোমরা পড়বা তোমরা হচ্ছে ডিটেলস জানার চেষ্টা করবা তার রাজনীতি কী ছিল তার দর্শন কী ছিল তিনি কোথায় বড় হয়েছেন তিনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন সেই সময় তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন কি ব্রিটিশ পিরিয়ড নাকি পাকিস্তান পিরিয়ড নাকি বাংলাদেশ পিরিয়ড হ্যাঁ তিনি মারা গেছেন যখন তখন কোন পিরিয়ড তখন কত সাল তখন বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে কিনা কোনো ধরনের হ্যাঁ এই জিনিসগুলো তুমি জানতে হবে জানলে তখন তুমি হচ্ছে যে বিষয়গুলোকে ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবা তোমার মনে থাকবে ঠিক আছে তারপর তাদের সাহিত্যকর্ম জানতে হবে যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাহিত্যের মধ্যে তার কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে যে উল্লেখযোগ্য
ঠিক আছে এবং তারা এই পদাঘাতে চাই ভাঙতে পাথর বাঁধা পাথরের মতো যে বাঁধাগুলো সেগুলো তারা পায়ের আঘাতে ভাঙতে চায় তাহলে এটা কিন্তু কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য অনেক আগে বলে গেছে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথেও যুক্ত ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য ছাড়পত্র পত্রিকা উনিশশো সাতচল্লিশ সাল ছাত্রপত্র পত্র কাব্যগ্রন্থ উনিশশো সাতচল্লিশ সালে প্রকাশিত হয় কিন্তু এই কবিতাটা তিনি লিখছেন ব্রিটিশ ব্রিটিশ পিরিয়ডে এই জন্যই তিনি যুবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য হ্যাঁ দেখো তখনকার জিনিস এখনও রিলেটেড হ্যাঁ তো আমি সেদিকে যাচ্ছি না মানে ডিটেলস আলোচনা করতেছি না এই ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক এবং শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে তিনি আকাল নামক একটি কাব্য সংকলন করেছিলেন এটাও পরীক্ষা বারবার আসছে এটা তার পরীক্ষা যেটা বারবার আসে সেটা আকাল ছাড়পত্র ঘুম নেই হরতাল এগুলো বেশি আসছে পূর্বাভাস যাই হোক আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না মৃত্যু তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে মারা যান উনিশশো সালে তিনি মারা যান যখন তোমার তার মৃত্যুর পরেই তার এই ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থটা প্রকাশ হয়েছিল এবং এই ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থ থেকেই আঠারো বছর বয়স কবিতাটা নামা হয়েছে এবং তিনি জন্মগ্রহণ ছিলেন উনিশশো সালে দেখো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর ঠিক আছে এই জিনিসগুলো একটু মাথা রাখতে হবে আচ্ছা যাই হোক এবার দেখো তোমরা কীভাবে পড়বো আমি সেটা কিন্তু বলে দিচ্ছি হ্যাঁ লেখকদের জীবনে কীভাবে পড়বো কবিতা উপন্যাস নাটক কীভাবে পড়বো সেটা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি এরপর কবি সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে ছন্দে ছন্দে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কিছু রচনা যেগুলো রচনাগুলো এখানে আমরা পেলাম সেগুলো তুমি চাইলে মনে রাখতে পারো ছন্দে ছন্দে লিখে দিচ্ছি এই যে উৎস কিন্তু বলে দিচ্ছি আমি এই কবিতার উৎস হচ্ছে ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থ ঠিক আছে প্রথম লাইন শেষ লাইন বলে দিচ্ছি কবিতার এভাবে করে তোমরা পড়বা তোমরা যেটা যে কবিতাই পড়ো যে রচনা উপন্যাস নাটক যেটাই পড়ো সেই বা এভাবে পড়বা এরপর শব্দ অর্থগুলো জানবা তারপর হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানবা হ্যাঁ এভাবে করে জানবা তারপর হচ্ছে ছন্দ বা মানে হচ্ছে কবিতাটা কোন ছন্দে রচিত কীভাবে রচিত সেটা পড়বা এরপরে দেখো তোমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এম সিকিউগুলো আসে সেগুলো পড়বা হ্যাঁ এই যেভাবে করে আমি সাজাইছি এবং সেগুলো উত্তর সরকার পড়বা এই হচ্ছে যে একটা একটা রচনা বা একটা প্রবন্ধ একটা গল্প একটা কবিতা একটা উপন্যাস একটা নাটক তুমি কীভাবে পড়বা কীভাবে শেষ করবা সেটার একটা প্যাটার্ন আমি দেখেছি তো আমাদের এই সাজেশনে তো আমরা সবগুলো জিনিস আলোচনা করা সম্ভব না আলোচনা করলে সেটা ওই যে জয় কলি পাবলিকেশনের বাংলা বিচিত্র বই হয়ে যাবে অথবা অভিযাত্রী বই হয়ে যাবে এত বড় বই তো আমরা এই মুহূর্তে আমাদের বের করার পরিকল্পনা নেই এটা প্রশ্ন ব্যাংক প্লাস সাজেশন সেই জন্য আমরা একটা সাজেশন দিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে তোমরা শেষ করবা বাংলা সিলেবাসটা এরপরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে আমরা আলোচনা করেছি এই ইতিহাসটা পরীক্ষা মাঝে মাঝে আসে এক দুইটা প্রশ্ন দেয় সেই জন্য আমরা সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসটা আলোচনা করেছি এটা সিলেবাসের বাইরে বাংলা সিলেবাসে নাই বাট এটা মাঝে মাঝে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে সেই জন্য আমরা আলোচনা করেছি মাঝে মাঝে না প্রায় সময় দিয়েছে আমি তোমাদেরকে দেখাবো একটু পরে বিভিন্ন ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছি ছন্দ মূলত তিন প্রকার সরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত সেটা কি কি ধরনের সেটা আমরা এখানে আলোচনা করেছি আমরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো নাম দিয়ে দিচ্ছি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আরও গ্রন্থ যেগুলো আছে সেগুলো নাম দিয়ে দিচ্ছি চলচ্চিত্রগুলো নাম দিয়ে দিচ্ছি এগুলো পরীক্ষা দেয় তারপর উপাধি দিয়ে দিচ্ছি কবি সাহিত্যিকদের কী কী উপাধি আছে যেমন তোমার বক্ত মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ওনাকে ভাষা বিজ্ঞানী বলা হয় তারপরে আমরা যদি আমরা বলি বিহারি লাল চক্রবর্তীকে ভোরের পাখি বলা হয় এই ভোরের পাখি উপাধি তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিলেন তাহলে দেখো আমি কে উপাধি দিয়েছেন সেটা পর্যন্ত আমরা জানি এভাবে তোমাদেরকে জানতে হবে নির্জনতার কবি বলা হয় জীবনানন্দ দাসকে বুদ্ধদেব বসু তাকে নির্জনতার কবি বলেছিল এছাড়া তাকে রূপদোষী বাংলার কবি কবিও বলা হয় এভাবে করে তোমরা উপাধিগুলো জেনে নিবা জনক যেমন বাংলা উপন্যাস জনক হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছোটো গল্প জনক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এভাবে জিজ্ঞেস করতে পারে এগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিছি অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটা জিনিস দিছি যেগুলো জিনিসগুলো তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো ভর্তি পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে কাজী নজরুল ইসলাম কীভাবে আলো মানে তার জীবনী তোমরা পড়বা সেটা এখানে আমরা ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি এবং কাজী নজরুল ইসলামের আরও বিভিন্ন তথ্য যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষায় আসে যেমন তার প্রথম প্রবন্ধ কোনটি তারপরে তার কী জানি কি বলা হয় নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাস বা কাব্যগ্রন্থ কোনগুলো সেগুলো আমরা এখানে বলে দিছি যাই হোক সবগুলোই বলে দিছি তার কিছু পত্র উপন্যাস আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাদনহারা সেটা আমরা দিছি না আসলে তার কিছু না একটাই পত্র উপন্যাস কারণ কারণ কাজী নজরুল উপন্যাসই লিখছেন তিনটা ঠিক আছে তিনটার মধ্যে একটা হচ্ছে পত্র উপন্যাস সেটা হচ্ছে বাদনহারা আর একটা উপন্যাস হচ্ছে মৃত্যু ক্ষুদা আর একটা উপন্যাস হচ্ছে তোমার মৃত্যু ক্ষুদা বাদনহারা আর হচ্ছে কুহিলিকা ঠিক আছে তো যাই হোক আমি সেই দিকে যাচ্ছি না মানে
প্রবন্ধ নাটক থেকে প্রশ্ন বেশি আসে তারা কারা কারা তাদের একটা লিস্ট আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি বাংলা প্রথম পত্রের আজকের ক্লাসে বাংলা দ্বিতীয় পত্র আমি কিভাবে পড়বা সেটা একটু পরে সংক্ষেপে বলে ফেলবো সেটা বেশি বড় করব না জাস্ট বাংলা প্রথম পত্র যেভাবে তোমরা দেখতেছ সেই স্টাইলে একটু পড়ে নিবা ঠিক আছে আচ্ছা খেয়াল করো একটু সময় নিচ্ছে কম্পিউটার আমার একটু ওয়েট করো তোমরা ওকে খেয়াল করো এখন আমি কিছু সাহিত্যিক বা কবির নাম বলবো যাদের থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি বেশি আসে এবং এগুলো পড়ে গেলে তোমরা খুব ভালো একটা ফলাফল করতে পারো ভর্তি পরীক্ষায় এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি সংক্ষেপে লিখতেছি রবি ঠাকুর দুই কাজী নজরুল ইসলাম তিন মাইকেল মধুসূদন দত্ত মধুসূদন দত্ত চার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ সৈয়দ ওয়ালিউল্লা ওয়ালিউল্লা সৈয়দ ওয়ালিউল্লা ছয় আবুল ফজল তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন সেই জন্য যদি তোমাদের সিলেবাসে ওনার এই কোনো সাহিত্য বা প্রবন্ধ থাকে তাহলে তোমরা এটা পড়বা মানব কল্যাণ আছে তোমাদের বইতে তোমরা এটা একটু পড়বা তারপর হচ্ছে যে রবীন্দ্র ঠাকুর কাজী নজরুল মধুসূদন দত্ত সুকান্ত ভট্টাচার্য সুকান্ত ভট্টাচার্য তোমরা লিখবা সুকান্ত বঙ্কিম বঙ্কিম চন্দ্র নয় চট্টগ্রাম বিশ্বের জন্য যেগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাম আমি সেগুলো লিখতেছি ঠিক আছে বর্তমান যেহেতু সরকার চেঞ্জ হয়েছে সেই জন্য আমি ওই স্টাইলে লিখতেছি যেগুলো সরকার পরিবর্তনের পরেও আসতে পারে ঠিক আছে যেমন ফারুক আহমেদের কোনো কবিতা তোমাদের বইতে আছে কিনা আমি জানি না যদি থাকে সামনে পরীক্ষা আসবে ফারুক আহমেদ সামনে আসবে এগুলো আগে আসতো না সামনে আসবে আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু এটা কারণ আছে কারণ ফারুক আহমেদ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় একটু নীরব ছিলেন এই জন্য ফারুক আহমেদ থেকে ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে কোনো কিছু দেওয়া হতো না তার একটা বিখ্যাত কবিতা আছে পাঞ্জেরি হ্যাঁ মানে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের একটু সময় নীরব ছিলেন রাজাকার ছিলেন না বাট নীরব ছিলেন হ্যাঁ এবং তিনি খুব সম্ভবত একটা বক্তব্য বলেছিলেন যে আমাদের পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়া উচিত না এরকম বলেছিলেন কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেন নাই মানে ওই যে রাজা কারাল বদর বাহিনীতে যোগ দিছে এরকম না বাট তিনি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক আলাদা হোক সেটা তিনি হয়তো চান নাই আমি যতটুকু জানি আর কি সেই সেই জন্য ওনাকে ওনার ওনার ওনাকে সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল টোটালি বা সামনে আবার অ্যাড করতে পারে কারণ এখন নতুন বাংলাদেশ নতুন বাংলাদেশে হয়তো সবাইকে সুযোগ দেওয়ার মানে সুযোগ দিতে পারে তারপর হচ্ছে তোমার আবুল ফজল তো বলছি আলাউল আলাউল থেকে যদিও তোমাদের সিলেবাস নাই এটা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্বালে বারবার প্রশ্ন আসে প্রয়োজনে জিকে তো ঢুকে দেয় তাও দেয় কারণ চট্টগ্রাম বিশ্বালে আলাউল হল একটা আলাউল নামে একটা হলই আছে এবং এই আলাউল ধারণা করা হয় চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন মানে ধারণা করা হয় এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে মানে কেউ কেউ বলেন উনি ফরিদপুরে বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ কেউ বলেন তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জোবরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন এখন এই দ্বন্দ্ব কেন কারণ এটা উনি অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মধ্যযুগে মধ্যযুগ মানে পনেরোশো শতকে পনেরোশো সালের দিকে আকবরের শাসনা বলে তো ওই জন্য ওনার জন্মসাল নিয়ে জন্ম কোথায় এটা নিয়ে একটু দ্বন্দ্ব আছে আর উনি হচ্ছে যে আরাকানের আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন হ্যাঁ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম হচ্ছে পদ্মাবতী ঠিক আছে তো যাই হোক এটা তোমরা আমাদের সাজেশনে আছে দেখে নিবা সাজেশনের মধ্যে আছে আলাউল সম্পর্কে তারপর হচ্ছে তোমার আলাউল তো বললাম আরও দুই একজন গুরুত্বপূর্ণ বাট এখন তাই মনে নাও দিতে পারে একটা হচ্ছে শামসুর রহমান শামসুর রহমান তারপর হচ্ছে তোমার সৈয়দ শামসুল হক সেলিনা হোসেন সৈয়দ শামসুল হক সেলিনা হোসেন না সুফিয়া কামাল সৈয়দ শামসুল হক সুফিয়া কামাল একসাথে লিখতেছি হ্যাঁ সুফিয়া কামাল হ্যাঁ এদের থেকে একটা দিতে পারে নাও দিতে পারে এখন এর আগে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এরা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এখন তো একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ ধরা হয় ওনারা হচ্ছে যে আওয়ামী পন্থি ছিলেন মানে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে মোটামুটি জড়িত ছিলেন ঠিক আছে বা মানে কি বলা যায় সমর্থক ছিলেন ঠিক আছে বারো নাম্বার হচ্ছে যে তোমার আমি আরেকজনের নাম বলবো এখন নাম বলবো হচ্ছে বেগম রোকেয়া বেগম রোকেয়া ব্রিটিশ পিরিয়ডেই মারা গেছেন তিনি আওয়ামী লীগ বিএনপি বা জামাত শিবির কোনো দলের সাথে ছিলেন না এই জন্য উনি গুরুত্বপূর্ণ ওনার থেকে পরীক্ষা দিবে 
বেগম রোকিয়া আমার নাম মনে আসছে এখন এইজন্য বললাম আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা নাম একটু আগে আমার মনে পড়ছে এখন ভুলে গেছি যাই হোক মোটামুটি এগুলো পড়লেই বেশি এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সবগুলোই পড়তে হবে বাট এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো থেকে বেশি প্রশ্ন আসে আমি তোমাদেরকে একদম প্রমাণ সহকারে দেখাতে পারবো যে এই জায়গাগুলো থেকে ওনাদের থেকে প্রশ্ন বেশি আসছে এই যেমন একটু আগে আমরা যে প্রশ্ন আলোচনা করছি সেটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা আমরা বি ইউনিটের প্রশ্নটা আলোচনা করিনি সেটা দিয়ে আলোচনা করি তোমাদেরকে তারা দেখাই বি ইউনিট তেইশ চব্বিশ সেশনের প্রশ্ন এটা তোমরা দেখো বি ইউনিট গত বছরের প্রশ্ন তোমরা দেখো আমি যেগুলো বললাম এই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাসি বেশি থেকে আসছে দেখো তারপরে নাটক থেকে তো আসবেই একটা নাটক উপন্যাস দুইটা থেকে আসবে সো এটা দিচ্ছি না আমি আক্তার জামানি লিস্ট থেকে আগে আসছে এখন নাম আসতে পারে তারপর হচ্ছে আমি তোমাদেরকে আমি যেগুলো লিখছি জাস্ট এগুলো দেখাচ্ছি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আসতে পারে এটা একটু অ্যাড করে নাও এই লিস্টে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহকে অ্যাড করে নাও এটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আবু জাফর ঠিক আছে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ থেকে আসতে পারে এটা নোট করে রাখো তারপর হচ্ছে তোমার আমি যেগুলো লিস্ট করছি সেগুলো আছে কিনা দেখো তারপরে সিরাজুল্লাহ নাটক আবার দিছে পঞ্চশর নিক্ষেপ কে করেন ঠিক আছে মাইকেল মধুসূন দত্ত থেকে আসছে খুব সম্ভবত এটা ওই যে তার যে কবিতা মেঘনাথবত কাব্য সেখান থেকে আসছে তারপর হচ্ছে যে তোমার চেঙ্গিস খান কাজী নজরুল ইসলাম থেকে আসছে মিতের আত্মহত্যা এটা আবুল ফজল এর এই যে দেখো আবুল ফজল চলে আসছে এবং আবুল ফজল সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি তিনি যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন সেটাও আমরা লিখছি অধ্যাপক ছিলেন উপাচার্য ছিলেন ঠিক আছে এবং তার যে গ্রন্থগুলো সেগুলো এখানে আমরা দিয়ে দিছি কোনটি উপন্যাস শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আসছে লাল সালু সৈয়দ আলীগুলো থেকে আসছে তারপরে খেয়াল করো একুশের কৃষ্ণচূড়া এটা আসছে কার থেকে শামসুর রহমান এখন আর তেমনটা আসতে নাও আসতে পারে তারপর কাজী নজরুল ইসলাম দেখো বাঙালি বাঙালি পল্টনে কখন যোগ দেন কাজী নজরুল ইসলাম আমি দিছি তোমাদেরকে সেখান থেকে পাইলা আঠারো বছর বয়স সুকান্ত ভট্টাচার্য তারপর কামাখ্যা কোথায় এটা আবার আসছে তোমার এ থেকে কি বলবো এটা খুব সম্ভবত শরৎচন্দ্রের ওই যে উপন্যাস আছে সেখান থেকে আসছে নাকি বিদ্রোহী কবিতা থেকে আসছে আমি কনফিউজড বাট কোনো জায়গা থেকে আসছে আবার কাজিন ইসলাম দেখো কাজিন ইসলাম থেকে বেশি আসে কাজিন ইসলাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৈয়দ আলিউল্লাহ থেকে বেশি আসে তাহলে আমি যাই হোক দেখাইতে পারলাম তোমাদেরকে যে কীভাবে প্রশ্ন আসে যাই হোক আমরা বাংলা প্রথম পত্র কীভাবে প্রস্তুতি নিবে সেটা মোটামুটি তোমাদের ক্লিয়ার অনেকক্ষণ হয়ে গেছে ক্লাসের আই ডোন্ট নো কতক্ষণ হয়েছে তোমরা কতজন আসো তিনজন আসো শুরুতে অনেকে ছিলা সেই জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ সাতচল্লিশ মিনিট হয়েছে আমি আর পাঁচ মিনিট সর্বোচ্চ তোমরা যারা ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে করো তাদের জন্য কিন্তু ওগুলো উপকার আসবে হ্যাঁ যদিও সময় একটু বেশি লাগতেছে উপকার আসবে বাংলা দ্বিতীয় পত্র আচ্ছা আমি আগে দেখি আমাদের রুটিনটা কি বাংলা দ্বিতীয় পত্র না হলে আগামী কালকে আলোচনা করি আমাদের রুটিনে আগামী কালকে হচ্ছে বাংলা প্রথম পত্র ক্লাস আর উনত্রিশ তারিখে হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় পত্র ক্লাস তাহলে আমি উনত্রিশ তারিখে বাংলা দ্বিতীয় পত্র ডিটেলস আলোচনা করব আজকে জাস্ট আমি টপিকগুলো বলে দিব কি কী টপিক তোমরা পড়বা এই কয়দিন তোমরা সেই টপিকগুলোই পড়ো এবং আমি তোমাদেরকে বলতেছি আমি তোমাদেরকে আগে দেখাই নি আগে দেখাই ডাইরেক্ট এই ইউনিট নিয়ে আমি বলে ফেলি এই ইউনিটে হালকা বলে ফেলি এই যে বি 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 ওয়ান ডি ডি ইউনিট নিয়ে যেভাবে আমরা আলোচনা করতেছিলাম ঠিক ওগুলোই পরীক্ষা আসে এবং এটাই এই ইউনিটের তোমরা জাস্ট এটা পড়ে গেলে হবে বাংলা প্রথম পত্র এই সাহিত্যিকদের জীবনী এই সাহিত্যিকদের উপন্যাস নাটক গল্প এগুলো পড়ে গেলে হবে এর বাইরে তেমনটা এই ইউনিটে আসে না এবং এই ইউনিটে ইজি প্রশ্ন দেয় সহজ প্রশ্ন দেয় এটি হচ্ছে পার্থক্য দেখো কাজন ইসলাম কত সালে বাঙালি পল্টনে যোগ দেন উনিশশো সালে এটা এই ইউনিটে তেইশ চব্বিশ সেশনে আসছে আবার এটা বি ইউনিটেও আসছে দেখো খেয়াল করো দেখাচ্ছে এই যে বাঙালি পল্টনে তিনি কখন যোগ দেন দেখো প্রশ্ন যে রিপিট হয় এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে দেয় সেটার একটা প্রমাণ এই যে দেখো এটা বি ইউনিটের প্রশ্ন আর এটা হচ্ছে এই ইউনিটের প্রশ্ন খেয়াল করো তো কাজিল ইসলাম থেকে আসলো এই ইউনিট দেখাইলাম তারপরে হচ্ছে যে তোমার অরফিয়াস আবারও কাজি নজরুল ইসলাম ওই যে বিদ্রোহী কবিতা থেকে আসছে তারপরে তোমরা দেখতেছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৈয়দ আলিউল্লাহ মাইকেল মধুসূন দত্ত তাহলে দেখো আমি যেটা যে সাজেশনটা দিছি এটা এই ইউনিটের জন্য এনাফ এর বাইরে কিছু জানার দরকার নেই এবার দেখো বাংলা দ্বিতীয় পত্র দেখো সমাজ থেকে আসছে সরি পুরুষ ভাষা শব্দ এটা এই ইউনিটে আসছে পুরুষ ভাষা শব্দ তারপরে আসছে তারপরে আসছে সমাস তারপর হচ্ছে প্রতিশব্দ তারপর আসছে হচ্ছে যে হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে এই ইউনিটের বাংলা দ্বিতীয় ডি ইউনিটের বাংলা দ্বিতীয় ধরে আমরা দেখি ভাষা থেকে আসছে মানে বাঘযন্ত্র থ
তো কোন ধরনের বাক্য সরল জটিল যৌগিক বাক্য হ্যাঁ এই বাক্য থেকে একটা প্রশ্ন আসছে এখানে তারপরে বিদেশি শব্দ থেকে প্রশ্ন আসে পোশাক কুম্বাসা শব্দ জিজ্ঞেস করছে শুদ্ধ অশুদ্ধ আসে শুদ্ধ শুদ্ধ দ্বীপে আসে শব্দ শব্দের বানান শুদ্ধ অশুদ্ধ আসে আর বাক্য শুদ্ধ অশুদ্ধ আসে ঠিক আছে শব্দ বাক্য দুইটাই আসে শুদ্ধ শুদ্ধ সমাস আর এই আগে একটু আগে বলছি সমাস সন্ধি থেকেও আসে সন্ধি কারক থেকেও আসে প্রকৃতি প্রত্যয় থেকেও আসে হ্যাঁ বলে ফেলতেছি আমি সর সরবর্ণ হ্যাঁ সরবর্ণ বর্ণ থেকেও দেয় তারপর হচ্ছে যে নত্য সত্য বিধান থেকে আসে উপসর্গ থেকে আসে উপসর্গ এখনও পাই নেই আমরা হয়তো একটু পরে পাব তারপরে আমরা ডি ইউনিটের পরে ডি ওয়ান ইউনিটে দেখি হ্যাঁ ডি ওয়ান ইউনিট এ দেখো ডি ইউনিটে বাংলা প্রথম পত্র দেখো প্রথম প্রশ্ন ইউ অলিগুলো থেকে আসছে তারপর দেখো ওই যে বাংলা দ্বিতীয় পত্রটা আলোচনা করি বাঘযন্ত্র থেকে আসছে দেখো বাঘযন্ত্র বাঘযন্ত্র পরিভাষা বাংলা বানানের নিয়ম শুদ্ধ শুদ্ধ ওই যে দেখো জনকে আসছে গুদ্ধের জনককে বাঘ দ্বারা বাংলা দ্বিতীয় পত্র থেকে আসছে তারপর হচ্ছে যে ছন্দ কত প্রকার এক কথায় প্রকাশ বিভক্তি ধ্বনি তারপর হচ্ছে তোমার প্রবাদ প্রবচন অনুজ্ঞা বাগদারা প্রত্যয় যেটা আমি একটু আগে বলছি আবার বাগদারা কোন ধরনের বাক্য সরল জটিল যৌগিক একটু আগে বলছি কয়টি অক্ষর আছে অক্ষর থেকেও প্রশ্ন আসে অভিধান এখানে দেখো আবার বাংলা দ্বিতীয় থেকে প্রশ্ন বেশি পাচ্ছি বিশিষ্ট শব্দ বাংলা একাডেমির মূল নাম কি ছিল এটা কিন্তু দেখো তোমার সিলেবাস না এখন তুমি বলতে পারো ভাই এটা কোথা থেকে আসছে ওই যে বললাম সিলেবাসের বাইরে কিছু জিনিস আসে সেখান থেকে আসছে এটা আমাদের সাজেশনে দেওয়া আছে বাংলা প্রথম পত্র সাজেশনে দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে ওকে তারপরে নত্যবিধান আসছে শব্দের অর্থ অভিরাম শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিরাম শব্দের অর্থ সুন্দর তারপরে হচ্ছে যে ওই যে দেখো মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা কাব্য দেখো মন্দির শিবির থেকে ওই যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ যেটা আমাদের সাজেশনে আছে ওইটাই এটা তারপর হচ্ছে তোমার মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক কি ইচ্ছা হে শঙ্কছিল ঠিক আছে ওই যে আমাদের গ্র আমাদের সাজেশনে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক আছে দেখিও তুমি ওকে দেখো এখানে এখানে দেখলাম আমার বাংলা দ্বিতীয় থেকে বেশি আছে যদি আমি গুণি নেই তাহলে খেয়াল করো মোটামুটি বাংলা দ্বিতীয় থেকে আমরা যে টপিকগুলো পেলাম আমরা এখন সেগুলো একটা সামারি তৈরি করব যে কি কি টপিক আমরা পেলাম আমি এটা একটু কেটে দিচ্ছি তোমরা এটা পরে যদি দরকার হয় আবার ভিডিও টেনে স্ক্রিনশট নিয়ে নিবা তাহলে বাংলা দ্বিতীয় থ্রে থেকে আমরা যেটা পেলাম আমি এখন সেগুলো লিখব তোমরা একটু খেয়াল করবা এর বাইরে মোটামুটি আর তেমন কিছু আসবে না বাঘ দ্বারা বাঘ দ্বারা এক কথায় প্রকাশ আমি আগে মুখস্থ বিদ্যাটা লিখতেছি এক কথায় প্রকাশ তারপর হচ্ছে যে প্রতিশব্দ তারপর হচ্ছে যে প্রতিশব্দ যেহেতু লিখছি শব্দ আরেকটা লিখে ফেলি বিদেশি 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 শব্দ বিদেশি বা দেশি শব্দ দুইটাই আসে মানে উৎস অনুসারে শব্দ সেটাই আর কি তারপরে বাক্য বাক্যর প্রকারভেদ সহ পুরা বাক্য বানান শুদ্ধিকরণ বানান ও বাক্য শুদ্ধিকরণ বাক্য শুদ্ধিকরণ বর্ণ ধ্বনি বর্ণ ধ্বনি তারপর হচ্ছে উপসর্গ সন্ধি কারক প্রত্যয় সন্ধি কারক প্রকৃতি ও প্রত্যয় আর কি প্রকৃতি ও প্রত্যয় তারপর হচ্ছে তোমার সমাস তারপর হচ্ছে যে যেগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি জাস্ট ওগুলো দিচ্ছি শব্দার্থ তো প্রতিশব্দ লিখছি বিধি শব্দ লিখছি কোনটা বাদ গেল আর বাগদারা এক কথা প্রকাশ লিখছি আচ্ছা শব্দ সংক্রান্ত পরীক্ষা বেশি আছে শব্দ মানে শব্দ উৎস অনুসারে কত প্রকার উৎপুত তারপর হচ্ছে তোমার মৌলিক শব্দ আছে সাধিত শব্দ আছে উৎপ উৎস অনুসারে গঠন অনুসারে আর একটা কী জানি তোমার এই আর একটা কী জানি আছে আমি ভুলে গেছি যাই হোক শব্দের প্রকারভেদ সহ পুরো শব্দ পুরো পুরোটাই পুরো টপিকটাই পুরো আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে বিভক্তিগুলোও জানতে হবে বিভক্তি যেটা কারকের একটা অংশ আর কি আলাদাভাবে কারকে তোমরা চাইলে আবার পড়তে পারো 
এই হচ্ছে মোটামুটি আর এই মানে এই এই ইউনিটের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাগধারা এক কথায় প্রকাশ এই ইউনিটের জন্য প্রতিশব্দ বিদেশি শব্দ তারপর হচ্ছে বাক্য বানান শুদ্ধিকরণ উপসর্গ সমাস সরি সমাস তারপর হচ্ছে যে সন্ধি এবং শব্দ এগুলো হচ্ছে এই ইউনিটের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর যারা বি বি ওয়ান ডি ডি ওয়ান ইউনিটের পরীক্ষা দিবা তার জন্য পুরোটাই বেশি যেগুলো যে বলছি এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া পুরো জিনিসই তোমাকে পড়তে হবে পুরো বাংলা দ্বিতীয় পড়তে হবে তবে এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন বাংলা দ্বিতীয় পত্র কোন জায়গা থেকে পড়বো প্রথমত আমাদের এই সাজেশনটা পড়বো এখানে দেখো আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্র একটা সাজেশন দিয়ে দিচ্ছি এই যে এখানে একটা সাজেশন আছে দেখো আমরা বানান শুদ্ধকরণ শুরু দিয়ে দিচ্ছি কারণ এটা বেশি কঠিন তারপর ওই যে ধনী বর্ণ এগুলো দিছি দেখো ধনী বর্ণ এগুলো দিছি খেয়াল করো ধনী পরিবর্তনও দিছি বাগধারা দিছি খেয়াল করো তারপর হচ্ছে যে তোমার ব্যাকরণ সংক্রান্ত কিছু ইতিহাস দিছি লিপি বাংলা লিপি শুদ্ধ শুদ্ধ আবার দিছি উপসর্গ দিছি তারপর হচ্ছে তোমার বিদেশি উপসর্গ এটাও পরীক্ষা আসে বিদেশি উপসর্গ দিলাম যুক্ত বর্ণ দিলাম কিছু লিঙ্গ দিলাম তারপর হচ্ছে যে সমর্থ শব্দ যেটা একটু আগে বললাম পরিভাষা একটা আসে হচ্ছে পরিবেশের কথা মনে পড়ে নাই পরিবেশে তোমরা অ্যাড করো নাও পরিবেশা দিলাম ঠিক আছে এ বেশি দেওয়া আমাদের পক্ষে আর সম্ভব না কারণ সাজেশনটা বড় হয়ে যাচ্ছিল ঠিক আছে তো তোমরা এখানে আমি পরিবেশে অ্যাড করে দিচ্ছি আর একটা জিনিস তো এখন আমি বলতেছি পরিভাষা ঠিক আছে পরিভাষা অ্যাড করে দিলাম তোমরা আমাদের এই সাজেশনের পাশাপাশি সাজেশনের পাশাপাশি তোমরা যে বইটা পড়বা সেটা হচ্ছে ওই যে বললাম বাংলা বিচিত্রা বা অভিযাত্রী বই তো কিনবা এই সাথে নাইন টেনের যে বাংলা বই আছে দ্বিতীয় পত্র বাংলা সেকেন্ড এই বইটা শেষ করবা একদম মাস্ট এই বইটা মাস্ট মাস্ট শেষ করবা ঠিক আছে তাহলে তোমরা মোটামুটি বাংলা দ্বিতীয় পত্র ভালো করতে পারবা এবং এই টপিকগুলো ধরে ধরে পড়বা যে টপিকগুলো আমি বললাম উপরে যে টপিকগুলো লিখে দিছি এই টপিকগুলো ধরে ধরে তোমরা পড়বা তাহলে তোমরা ভালো করতে পারবা এবং অন্যদের চেয়ে বেশি নাম্বার তোমরা তুলতে পারবা তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই থাকবে তোমরা আমাদের বইগুলো এই আমাদের ওয়েবসাইট থেকে কালেক্ট করে নিতে পারবা সবগুলো বই এখানে আছে মডেল টেস্ট আছে আমাদের প্রশ্ন ব্যাংক প্লাস সাজেশন আছে আইকিউর বই আছে জিকের বই আছে আইসিটি বই আছে ম্যাথ আছে জেনারেল ম্যাথ হ্যাঁ সব বই আছে আমাদের তোমরা এখান থেকে অর্ডার করে দিতে পারো আমাদের এই ভিডিওটা পরবর্তীতে এই চ্যানেলটাতে আপলোড হবে